Всем привет! Наверное, не буду повторять пример своих коллег и рассказывать вообще обо всем, что было на Близкон. Сегодня лучше сосредоточимся на том, что интересно большинству зрителей этого канала, ну и мне, собственно, тоже. Поговорим о классике, о ней самой. Потому как Близы прям раздухарились и заанонсировали аж три, три классических проекта. Ну, с катаклизмом все ясно, кто бы сомневался, что он будет. А вот про новый одиночный режим для хардкорного сервера и новый сезонный сервер WoW Classic надо поговорить поподробнее. Тем более, что выйдет и новый сезон вот уже через каких-то три недели. Я, если честно, в шоке. Как Близа в этот раз удалось не допустить ни одной утечки, что, как правило, сопровождает любой крупный релиз. Об этом поподробнее через полминутки. Сперва коротенькая инфа для тех, кто хочет поиграть на свежем сервере уже сейчас. На первом русском игровом сервере по World of Warcraft Mist of Pandaria Panda WoW совместно с проектом WoW Circle 28 октября открылся новый игровой мир 5.4.8 с рейтами x100 и постепенным открытием контента, начиная с патч 5.0. Если вы давно хотели поиграть на Пандарии с хорошей работоспособностью и онлайном, то этот сервер для вас. Помимо выше озвученного, есть и другие особенности, такие как кастомные полезные NPC, PvP и PvE спектаторы, телепортер, кросс-серверные межфракционные поля боя, античит собственной разработки. А для любителей играть на низких рейтах, администрация предусмотрела возможность менять рейты с x1 до x100 специальной команды в чат. Более подробная информация об особенностях, типе мира и так далее по ссылке в описании. Итак, начнем с хардкора. Казалось бы, что еще можно было добавить на существующие хардкорные сервера, кроме того, что уже там есть? Режим одной жизни, маг-гора, более безопасное перемещение по миру. Blizzard, открывая свои первые хардкорные сервера, решили не полностью копировать весьма суровые правила для игроков, ранее введенные создателями хардкорного дона, а сделать все куда проще. По факту, нынешний хардкорный сервер мало чем отличается от обычного. Ну то есть доступен аукцион, почта, взаимодействие между игроками, лоу-левелом легко могут помогать в группе хай-левел, без каких-либо для него за это санкций. На старых неофициальных PvE-шных серверах все это было запрещено. А Дон следил, чтобы игроки не пользовались аукционом, не получали какие-либо предметы от посторонних игроков. Единственное, что исключения были сделаны для рейдящих статиков, в которых можно было обмениваться предметами в рамках гильдии. При прокачке игроку было запрещено вступать в группы кому-либо вообще. То есть не то, чтобы запрещено давать пати не хардкорным игрокам, а вообще всем. Если ты, скажем, хочешь играть вместе с другом, ты заранее выбираешь дуо режим и вы качаетесь вдвоем. Но если кто-то из вас умирает, то должен умереть и второй. Опять же, исключение для прохождения какого-нибудь данжа, не более. Такие вот ограничения. Не знаю, насколько это было интересно, ну, народ играл, в принципе, с правилами соглашались. Близы, как вы поняли, практически от всего этого отказались. Единственное, что пошли на компромисс и ограничились прохождением одного инста в сутки. Тогда как на старых вот этих вот ПВЕшных мирах разрешено было проходить каждый данж по одному разу вообще. Много было разговоров о том, что это за хардкор, когда ты можешь покупать голду, предметы, пользоваться бустерами и так далее. Особенно эти разговоры были популярны при проведении каких-либо турниров. Ну, вот, например, последнего ОТК Маггара. Я вам уже рассказывал о том, что популярный классический стример Кузу досрочно вышел из соревнований, потому что ему там не понравилось, что практически все участники вынуждены были качаться под бустами, а в отдельных случаях даже покупали голду. То есть, кто качался один, был в более невыгодном положении относительно известных игроков. Глядя на все вот это вот безобразие и, возможно, слушая рекомендации своих корешей стримеров, Blizzard решили, что ну окей, хотите по жесткому, будет вам по жесткому. Вчера на Близкон был анонсирован новый одиночный режим для хардкорных серверов. То есть все то, о чем я говорил вам ранее. Квесты в соло, аукционы трейд забанен, пати только в данжи и все такое. Вплоть до 60 уровня, потом все ограничения снимаются. Не знаю, что за награда за это будет. Возможно, никакой супер ценной награды не предусмотрено. Я думаю, вводит одиночный режим Blizzard именно сейчас, глядя, как популярны нынешние турниры на хардкорных серверах и в каких условиях они проводятся. Поэтому решили помочь сообществу сделать их интересней. Новый режим планирует заехать на сервера хардкора уже в следующем, в 2024 году. И, скорее всего, сразу, как он появится, анонсируется официальный, или, может быть, неофициальный турнир, в котором все участники будут между собой равны. Эту новость игроки встретили с восторгом и уже ждут, когда можно будет опробовать. Только ты, твой персонаж и никакой внешней помощи. Это, кстати, довольно интересная история, потому как подобный режим раскрывает классику с новой стороны. Вам теперь придется больше полагаться на свои профессии, 
Странствующие торговцы, продающие зеленку в три дорого, станут куда актуальней. А участникам челленджа будет чуточку сложнее. Вот. К слову, вот эта девушка, Анна Мендес, поделившаяся с нами этой информацией, как я недавно узнал, является не только ведущим специалистом по разработке классического направления World of Warcraft, но ранее была довольно топовым игроком, играла за хила и даже имела ранг гладиатора. Прикольно, что она так высоко поднялась, и теперь в команде Blizzard есть еще один сотрудник, который знает игру куда лучше, чем какой-нибудь там обычный технарь. Теперь, что касается Classic Plus. Действительно, я очень удивлен, что Близам удавалось скрывать это настолько долго и не допущено ни одной утечки. То есть, когда готовились к выпуску хардкорные сервера, задолго до релиза обо всем уже было известно. Даты майнеры вытаскивали все новые и новые файлы, стримеры там загадочно подмигивали. Типа, ребят, мы такое знаем, такое, но пока не скажем. Короче, все было ясно. В случае же с новым сезонным сервером было известно только то, что Близы ну, там что-то планируют, о чем пока сказать не могут. Анонсируя хардкорные миры и ожидая легкий хейт по этому поводу, сотрудники Blizzard четко дали понять, ребят, не спешите нас ругать, это не все, что мы готовы вам дать. Будет что-то еще, но пока сказать не можем. Ну а вчера на Близконе мы уже выяснили, что это будет. Season Discovery, по-нашенски сезон открытий. То есть бренд или классификация серверов сезонный остается, только посвящен новый сезон будет не усложненным рейдом, а скорее исследованием нового мира и ПВП. Об этом было четко сказано, что по этой причине мы не будем проводить никаких открытых тестирований, а релизнем новые миры по факту. 30 ноября игроки зайдут на сервера и в полной непонятке, что это за миры и что им делать, начнут исследовать и пробовать для себя новый контент. Как сказал спикер команды по разработке в Classic, нам будет интересно понаблюдать за чатиком, в котором игроки начнут делиться полученным опытом с другими игроками и заново осваивать, казалось бы, уже знакомую игру. Предварительно известно, что в принципе это все будет тот же самый WoW Classic, но с некоторыми дополнениями. Во-первых, да, это система рун, которая сделает каждый класс куда более интересным, чем более ранняя примитивная версия. Ну, для игрока все эти новые обилки уже, конечно, хорошо знакомы по поздним дополнениям, там Burning Crusade, Lich, но будут и совсем новые, ранее неизвестные, но, как заверили разработчики, созданные в духе классики. Ну, например, как мы вчера видели на стриме, хилищий чайник от мага. Близы уже подумали над тем, как апнуть класс еще при выходе первого сезона, но решили, что пока подождем. Давайте сначала сделаем оригинальные классы с продвинутыми рейдами, посмотрим, как зайдет идея с сезонами, а потом, скорее всего, в следующем сезоне займемся перебалансировкой классов, чтобы все ретрики, совы, протпалы наконец-то вздохнули полной грудью. Я сейчас не буду перечислять, какие новые способности получат ванильные классы. Вы, кстати, с этой информацией можете ознакомиться из моей группы ВКонтакте. Там каждый класс описан очень подробно, что и как он Season Discovery сможет делать. Скажу лишь, что это будет довольно необычная система, при которой игрок будет получать от своих классовых тренеров новые задания на поиске той или иной загадки. Ну, грубо говоря, это своего рода новые классовые квесты, на вроде получения варм, деф или берстойки. Только игрокам надо будет искать руны, которыми они смогут чарить свои шмотки, благодаря чему получат новые способности. Самое интересное в том, что эти способности будут у игроков, независимо от того, в каком он планирует играть в билде. Благодаря чему можно сделать уникальное сочетание талантов и новых скиллов. Минус этой новинки я вижу только в одном. Это, кстати, очень серьезный просчет, который может довольно сильно подпортить баланс фракций. Ранее, в классике, основной плюс альянса это были паладины. Ну, с паладинами легче пве шить, они довольно неплохо тащат в пвп. И как только вышел Burning Crusade, где Орда получила своих паладинов, большинство игроков не увидя для себя вменяемых аргументов оставаться на Альянсе, ушли на Орду, где, согласитесь, расовые способности куда интересней. В новом Season Discovery, благодаря системе рун, Орда получит палабафа для себя, ну, в то время как Альянс получит шаманские тотемы. С одной стороны это справедливо, и это, наверное, даже широкий шаг в сторону балансировки фракций. С другой, я не вижу смысла выбирать фракцию Альянс в таком случае. Учитывая то, что новый сезон будет ориентирован на ПВП. Я надеюсь, Blizzard хорошо продумали это решение, чтобы потом не пришлось исправлять свои же ошибки. Можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Кроме всего прочего, сам сезон будет разделен по таким своеобразным мини-фазам, в которых прокачка сперва будет ограничена до 25 уровня, потом выше, выше и выше. То есть, не так как мы привыкли раньше, что первая фаза это МК и Никс, а затем БВЛ и так далее, а куда проще. Первая фаза это, как я уже сказал, 25 уровень и БФД, да, всеми нами знакомы непроглядная пучина, с теми же боссами, но у боссов уже будут новые механики и убивать их будет куда сложнее. 
К слову, вчера на стриме я наблюдал, как убивают водного Элема, который по тактике напоминает барона Гидеона, вешающего рандомно бомбу, которая, если игрок не выбежит из рейда, взорвет всех, кто рядом. Довольно забавный момент, потому как никто из стримеров, тестирующих новый рейд, тактику не выкупил, и они там одним за другим взорвали друг друга. Но, как вы поняли, БФД это будет не единственное, что будет в игре. Я так предполагаю, в каждой такой фазе будет новый топовый рейд, в котором будут бисовые шмоточки под текущую фазу и уровень. И игрокам придется каждый новый этап развития сервера заново их осваивать. Без гайдов, описаний тактик, без всего вот этого. Подобная идея пришла в голову Близам после того, как они увидели первый PvP турнир на тестовом хардкорном сервере, когда у игроков было ограничение прокачки до 30 уровня. Участникам приходилось искать для себя лучшие шмоточки, которые можно одеть на 30 уровне. Особенно повезло воинам, которые единственные, кто могли на 30 получить топовый топор, тогда как у других классов ничего подобного не было. Вру, у хантов был лук из тернистой долины. Награда за квест Большая охота. Качество лука условно было для 45 уровня, а начать делать квест на него разрешалось с 29. Как бывший твинковод на ханте 29 брекета, я это отлично помню. Вот, получается в каждой фазе с ограниченным уровнем игрокам придется искать вот такие вот сильные квесты с крутой наградой, чтобы на возможных турнирах быть максимально сильным. Ну, кроме рейдового шмота, конечно же, который тоже переработали. Еще один любопытный момент упомянул спикер. Часто они на форумах и других ресурсах слышат фразу новичков «Не поздно ли им начинать играть?». Такие вопросы действительно возникают уже через неделю после открытия фреша. Вот, наверное, уже все прокачались, оделись, есть ли смысл мне начинать и все такое. Подобная система с постепенным открытием уровня как раз и направлена на то, чтобы новым игрокам было всегда актуально начинать с любого этапа развития сервера. Ну потому что если вы ворвались на 30 уровне, то впереди еще очень много всего, очень много фаз, и вы всегда сможете не только догнать конкурентов, но и превзойти их. В то время уже одетым игрокам тоже не придется скучать, и при каждой смене фазы им опять надо будет заниматься развитием персонажа. Вдобавок, Blizzard собираются добавить похожую схему, которую они применяли на серверах Лича со счастливыми деньгами. Когда при выходе каждой новой фазы скорость прокачки новых игроков увеличилась там на 50%. Не считаю это положительным решением, потому что прокачка ванили не самый плохой аспект, зачем его ускорять, не понимаю. Но главное, чем заниматься игрокам после взятия макс левела? Допустим, ты качнулся, закрыл тот же самый БФД, у которого, кстати, будет КД трое суток. И что дальше? ПВП. ПВП, ребята, весь этот сезон будет ориентирован именно на турниры, массовый замес в Open World, ДБГ и прочее. По всей видимости, это будет самый ПВПшный сезон из когда-либо существовавших. Потому как Близы планируют из большинства спорных открытых локаций сделать, во-первых, масштабные поля боя, во-вторых, добавить открытые площадки для турниров. Вы, наверное, помните, что в прошлом турнире ОТК Макгара организаторам приходилось залезать в жопу мира, чтобы подобрать подходящую площадку под дуэли. Где-то там под текстурами локаций, за порталами рейдов и так далее. Близы услышали желание игроков и решили для таких мероприятий сделать нормальные, хорошие полигоны под турниры. А говоря про World PvP, то первый ивент планируется сделать в Ашинвале. В Ясеневом лесу количество киллов игроков противоположной фракции инициирует PvP ивент. Я сначала думал, что ивент будет стартовать там по какому-нибудь таймингу, как озеро Ледяных Оков, например, но потом стало ясно, что нет. Система будет отслеживать PvP активность в Ашинвале, если она будет высокая, заспавнить с каждой фракции по ключевому лидеру, провидец для Орды и жриц для Альянса, которых противоположная фракция должна убить и там получить награду. Эти лидеры будут очень жесткие, игрокам придется организовывать рейды, чтобы их завалить, не говоря уже про то, что вражеская фракция будет их тоже защищать. Во время PvP ивента по всей локации будут спавниться небольшие форпосты, которые нужно будет также уничтожить, чтобы ослабить лидера противника. Ну, система похожа на Альтаракскую долину, где игрокам прежде чем сразиться с ласт боссом, надо сжигать башни и убивать мини боссов. Победа над боссами позволит получить игрокам самое топовое снаряжение на текущий уровень. Вот. Звучит круто. Единственное, что глядя на текущие PvP замесы в открытом мире и лаги возникающие при этом, возникает сомнение. Выдержат ли близовские сервера, если в одной локации соберутся несколько тысяч игроков? Ну, и самое интересное в том, что Blizzard планирует реанимировать старые закрытые зоны, в которых когда-то что-то хотели сделать, но забили. Пока спойлернули только про склеп Коражана. Склеп планировали открыть в свое время как самостоятельную зону или подземелье, но по неизвестным причинам проект отменили. 
В настоящее время любой на классике может пролезть в склеп, там ничего нет, просто голые стены и ужасающий затопленный подвал с мертвяками. Вполне возможно, там будет что-то, о чем мы пока не знаем. Я думаю, мы продолжим еще говорить о предстоящем сезоне открытий и дальше. Там действительно есть что пообсуждать, но чуть позже. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы дальше узнавать об интересных событиях из мира в классик. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи!